ത്യാഗമാനം അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയും അതേപോലെ തന്നെ സി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആഹ്വാനം ചെയ്ത സ്പീക്ക് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വേണ്ട സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരും നിരാലംബരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും അധികം വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിനകത്ത് ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾ കേഴുന്ന ഭാരതമായി നമ്മുടെ ഭാരതം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ സി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആറ് മാസത്തേക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൂ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ താഴെ തട്ടിലുള്ള സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത മാറുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ പണിയുടെ ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടി നൽകണം ഇപ്പോൾ ശരാശരി നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഇരുന്നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് അടിയന്തിരമായി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബൃഹത്തായ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് കഴിയണം പ്രവാസികളെല്ലാം സാമ്പത്തികമുള്ളവരാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് കൊള്ളില്ല അവരെല്ലാം പട്ടിണി പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വിദേശങ്ങളിലേക്കോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ തൊഴിൽ തേടി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമായി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഏറ്റവും ആശ്വാസം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ അടിയന്തിരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാര്യം ആത്മാഭിമാനത്തോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെയുള്ള ന്യായ് പദ്ധതി രാഹുൽ ഗാന്ധി അവതരിപ്പിച്ച ന്യായ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ന് ആ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളായി കാണുന്ന കാരണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റാണ് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അത് കേരളവും മാതൃകമാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും മാതൃകയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഈ സ്പീക്ക് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ ജ്വാലയായി ഈ സ ഈ പരിപാടിയെ മാറ്റണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്പീക്ക് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരെയും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ള നേതൃത്വത്തെയും കൃത്യമായി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങളും ഈ സ്പീക്ക് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ വിധമായ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്